Con una brillante prestazione il Lecce mette KO il Catanzaro e riprende la rincorsa al Benevento che adesso è di nuovo a un solo punto in classifica. Il poker ai calabresi si apre con Moscardelli a segno dopo appena due minuti con una perfetta girata di sinistro dopo uno stop di petto su assist di Surraco. Al diciannovesimo Dumbia firma il raddoppio con un'azione fotocopia e Salvi a confezionare lo spiovente per Dumbia che si gira e infila il portiere nello stesso angolo. Così si va a riposo. Il Lecce non vuole correre rischi e in avvio di ripresa prende d'assalto l'area di rigore del Catanzaro. Al nono minuto arriva il Tris. In un'azione da manuale l'Epore serve con un colpo di tacco la corrente Papini che senza pensarci due volte lascia partire un destro angolato che finisce in rete. Per il capitano il gol arriva proprio nel giorno del suo compleanno. Il quarto gol arriva al ventunesimo con il nuovo entrato Caturano con un tiro dalla distanza dopo un'azione manovrata. Finisce così in goleada il posticipo della ventisettesima giornata del girone C della Lega Pro. Una vittoria che mette in luce le qualità dei salentini, cinici e incisivi, tra gli applausi dei tifosi che continuano a sognare e a credere nella promozione nella serie cadetta. Il Lecce di Mister Braglia allunga la serie di risultati utili consecutivi e resta imbattuto da 17 giornate. I giallorossi torneranno in campo sabato prossimo a Cosenza, in uno scontro diretto piuttosto delicato, fischio d'inizio alle ore 14.30. Intanto nella giornata di ieri il questore di Bari ha firmato 16 provvedimenti di Daspo per altrettanti tifosi del Casarano, protagonisti degli scontri avvenuti il 21 febbraio scorso presso lo stadio San Sabino di Canosa di Puglia, in occasione della sfida valida per il campionato di eccellenza pugliese tra la squadra salentina e il Barletta.